वेलकम टू जॉन से रेस्टरेंट टाइप सो ने उठना प्लेस नीचे कुछ मुझके ट्रैन दी मेट्रो स्टेशन अच्छी आमस्टर्डम सेंटर हेल्ता आमस्टर्डम सेंटर नीचे ने टूर बुक्स वाले इनफर्मेस प्रोवैडी सो मैं मोतम कवर से मंच चूपे ट्रई चुनाव लैट्स गो इन टाइम एर्ली मार्न सिक्स फारटी अवत असल चाल क्वैट मार्न का बट्टी एवरू ले मोस्टली ऐसोलेटेड सो बेसिक आन दी कोई इनफर्मेस नैदर्लाटा अंड यूज करे यूरो चाल मंदिर इंस्टाग्राम मेसेज अना ये वीसा मेदा कंट्री अनेक्चुअली यूके पास वीसा एम अवसर ले रीसे ब्रेक्सीटी प्रॉब्ली फ्यूचर लीसा इंट्रड्यूसो प्रस्ताव के इनफर्मेस सेंट्रल मेट्रो स्टेशन इपड़े दिखा बैठक फैनल आमस्टर्डम सेंट्रल स्टेशन को वा प्रिंस हेनरी कॉडे अने प्लेस इन वन मिनट अल्ता नैन अच्छे टूर स्टार्ट ना टूर स्टार्ट इंका थर्ट मिनट काफी गुरी नतना अंड इक प्लेस एक्सप्लोर एर्ली मार्न कदा चाल ब्यूटिफुल अंडम एंजाइंग दिस् ब्यूटिफुल बिल्स उदावी वुडन कल सी सी अं सी सीक दी मार ग्लोरी अट काफी गुरी वेट नर्ली मार कदा षाप्स अभी बंद उ सेंट्रल स्टेशन लिखी चुस्ता मोस्ट प्रॉब्ली दरकु इक ट्राम सर्वीस चाल उन्ट इक A photo of a painting here is just a photo of an old painting of how this actually used to look hundreds of years ago. And uh, in this other panel, you can see photos of how they brought the buildings here. Yeah. Welcome to Zanseskans. So uh, finally, place with some. ఇక్కడ కనిపిస్తాయి కదా వుడెన్ హౌసెస్ అండ్ విండ్ మిల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో బిల్డ్ చేసి లారీస్ అండ్ బోట్స్ యూస్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చారంట ఎర్లీ ఇన్ ది మార్నింగ్ కాబట్టి ఆ విండ్ మిల్స్ కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు ప్రాబ్లీ నాకు ఛాన్స్ దొరికితే రికార్డ్ చేస్తాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ టైం నుంచి కూడా ఈ హౌసెస్ అన్ని కూడా బిల్డ్ చేయడం అంటే ఈ పర్టికులర్ విలేజ్ బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు నేను ఇంకా ముందుకెళ్లి మీకు చూపిస్తాను లెట్స్ గో స్కాన్స్ ఎంట్రన్స్ మనకి ఎలా ఉంటుంది అనమాట చూస్తాం కదా ఇవన్నీ కూడా వుడెన్ బిల్డింగ్స్ అనమాట ఇక్కడ బేసిక్ గా నెదర్లాండ్స్ లో స్టోన్ ఏమి ఉండదు అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఇల్లు వుడ్ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఈజీ కదా వేరే లొకేషన్ నుంచి బ్రింగ్ బ్రింగ్ చేయడానికి అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఏంటంటే నెదర్లాండ్స్ లో ఈ ట్రీస్ కూడా ఉండేవి కాదంట సో ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ కూడా ఇల్లు ప్లాన్ చేస్తారంట అంటే ఇల్లు చాలా వే అహెడ్ ప్లాన్ చేస్తారంట సో ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా వుడెన్ హౌసెస్ కంప్లీట్ హౌస్ మొత్తం బిల్డ్ చేసి 
ఇక్కడికి లారీస్ అండ్ బోట్స్ యూస్ చేసి తీసుకొచ్చారు అనమాట సో ఇక్కడ చిన్న కెనాల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా ఈ ల్యాండ్ మొత్తం వాటర్ తో ఉండేది వాటర్ మొత్తం ఫిల్టర్ చేయడానికి ఈ కెనాల్స్ అన్ని బిల్డ్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ ట్రెడిషన్ ఏంటంటే హౌస్ కి చుట్టూ కూడా ఇలా వాటర్ ఫిల్టరింగ్ కెనాల్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటారంట అసలు ఎర్లీ ఇన్ ది మార్నింగ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది సన్ లైట్ అయితే ఇంకా కంప్లీట్ గా రాలేదు కానీ బట్ సీరియస్లీ బ్యూటిఫుల్ సో ఈ విండ్ మిల్స్ కి వింగ్స్ ఉన్నాయి కదా దానికి యాక్చువల్లీ సెయిలింగ్ క్లాత్ యూస్ చేస్తారంట వాటర్ ఫిల్టరింగ్ కూడా వీళ్ళు ఇలాంటి విండ్ మిల్స్ యూస్ చేస్తారు అనమాట అంటే వాటర్ ఒక ప్లేస్ నుంచి వేరే డైక్స్ లోకి ఫిల్టర్ చేయడానికి అనమాట సో బేసిక్ గా హోల్ అండ్ మొత్తం వాటర్ లో ఉండేది వీళ్ళు ఈ ల్యాండ్ మొత్తం క్లెయిమ్ చేసి కంట్రీ మొత్తం మిల్ చేశారు బ్యాక్ సైడ్ చూస్తాం కదా అవన్నీ వుడెన్ హౌసెస్ అండ్ విండ్ మిల్స్ అనమాట సో ఇక్కడ వెరీ ఫేమస్ సేయింగ్ ఉంది గాడ్ మేడ్ ద వరల్డ్ అండ్ టచ్ మేడ్ హోల్ అండ్ అని కూడా అంటారు సో వీళ్ళు వెరీ విజనరీ ఉన్నారు అండ్ వే హెడ్ ప్లాన్ చేసుకుంటారంట వీళ్ళు పర్సనాలిటీ లో అది ఇన్క్లూడ్ అయి ఉంటుంది సో ల్యాండ్ మొత్తం డ్రై చేసి ఇలా హౌసెస్ బిల్డ్ చేయడానికి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తీసుకుంటారంట ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ డ్రై చేసిన తర్వాత చిన్న ప్లాంట్స్ ప్లాన్ చేస్తారంట దెన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇలా వుడెన్ హౌసెస్ లైట్ వెయిట్ హౌసెస్ ఈ ల్యాండ్ లో ప్లేస్ చేస్తారు అనమాట ఈ చిన్న చిన్న సరౌండింగ్ కెనాల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా వాటర్ ఫిల్టరింగ్ కి యూస్ చేసేవారు కూడా ఇంకా కొంచెం విలేజ్ ఉంది అనమాట అక్కడ ముందుకెళ్లి మనం ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ల్యాండ్ మొత్తం ట్రై చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కి హే పెట్టేవారంట ఎందుకంటే అది వెరీ లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది అది గ్రో చేసేవారు సో ఇదంతా కూడా ఒక విలేజ్ లా బిల్ చేశారు సో డచ్ పీపుల్ యాక్చువల్లీ అట్రాక్షన్ కింద ఏమి క్రియేట్ చేయలేదు ఇది వాళ్ళు జెన్యున్ గా ఒక విలేజ్ టైప్ క్రియేట్ చేసుకుందాము వాళ్ళ ఓల్డ్ విలేజ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేదో రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనేసి ఈ విలేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట ఇది ఇప్పుడు టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్ లా అయిపోయింది వేరే విండ్ మిల్ అండ్ వుడెన్ హౌసెస్ కన్స్ట్రక్షన్ అనమాట ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్లి మనం చూద్దాం పాలెన్ బర్గ్ అంట దాని పేరు నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ లుక్ ఎట్ దిస్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ విండ్ మిల్స్ అన్ని కనిపిస్తాయి కదా దాని పక్కనే డైక్స్ అని క్రియేట్ చేస్తారు డైక్స్ అంటే ఒక వాల్ టైప్ ఉంటుంది అనమాట వాటర్ మొత్తం ఫిల్టర్ చేసి దాన్ని పక్కనేసి అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్ మొత్తం డ్రై చేస్తారు అనమాట సో ఇప్పుడు మార్నింగ్ అరౌండ్ ఎయిట్ థర్టీ అయ్యింది ఈ టూ విండ్ మిల్స్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట వా ఇది కొంచెం క్లోజర్ లుక్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇక్కడ కనిపిస్తున్న విండ్ మిల్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ టూ లో బిల్ చేశారంట సో మీకు కనిపిస్తుందా నాకు రైట్ సైడ్ ఒకటి ఉంది నా బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకటి పెద్దది ఉంది అవి ఆ రెండు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు ఇది కొంచెం రీసెంట్ వన్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారంట ఇక్కడ ఫార్మర్స్ ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ వే ఆఫ్ విండ్ మిల్ స్మాల్ విండ్ మిల్ టైప్స్ లో ఉంటాయి అవి ఇప్పటికి కూడా యూస్ చేస్తారు ఎందుకంటే అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట మనకి స్ట్రేట్ గా ఒకటి చిన్నది కనిపిస్తుంది కదా అది ఫార్మర్స్ యూస్ చేసే స్మాల్ విండ్ మిల్ అనమాట అది సో ఇక్కడ చిన్న కాఫీ హౌస్ ఉంది విండ్ మిల్ కిందనే ఇక్కడ చిన్న కాఫీ తీసుకుందాం అని వచ్చాను ఇది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఓపెన్ చేస్తారంట నేను వెయిట్ చేస్తాను అనమాట ఎయిటీ టూ అంట ఇది సో జాన్సెస్ కాన్స్ ఏరియా చాలా బాగుంది మీరు ఆమ్స్టర్డామ్ వస్తే డెఫినెట్ గా విజిట్ చేయండి అది హిస్టరీ అండ్ క్లోజ్ అప్ లుక్ కూడా చాలా బాగుంది ఐ హోప్ మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను మనం వేరే ప్లేస్ కి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు అది కూడా మీకు మంచిగా కవర్ చేసి చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను లెట్స్ గో ఇది మనకి ఆమ్స్టర్డామ్ సెంట్రల్ స్టేషన్ నుంచి అబౌట్ ట్వంటీ మినిట్స్ బస్ డ్రైవ్ ఉంటుంది అనమాట మీరు ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ వస్తే కొంచెం ట్రాఫిక్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది అండ్ టూరిస్టులు కూడా చాలా తక్కువ ఉంటారు మంచిగా టైం దొరుకుతుంది మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనమాట వా సో క్యూట్ ఉన్నాయి అసలు సూపర్ ఉంది అసలు దాని జాకెట్ చూసారా నాకంటే మంచి జాకెట్ వేసుకుంది సో చీజ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తే ఇలా పెట్టారు అనమాట
సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతున్నాను చూద్దాం అక్కడ ఎలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుందో డచ్ ల్యాండ్ లో మెయిన్లీ డ్రైన్ ల్యాండ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ హే పండుతుందంట అందుకే వీళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ మొత్తం కూడా డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట వెరీ ఫేమస్ చీజ్ కూడా ప్లేస్ లో ఉన్న చిన్న కాఫీ షాప్ అనమాట ఎంట్రన్స్ లోనే ఉంటది లెఫ్ట్ సైడ్ జాన్సెస్ కాన్స్ ఎంట్రన్స్ లోనే మనకి ఇదే చిన్న షాప్ ఉంది కూడా ఇంకా సౌవినీర్స్ అనమాట ఎక్కడ చూసినా ఇవే ఉన్నాయి ఆమ్స్టర్డే మొత్తం ఇవే ఉన్నాయి ఇవన్నీ పార్ట్స్ లేను చూస్తాం కదా ఇవన్నీ కూడా ట్రెడిషనల్ హాలాండ్ డాల్స్ అనమాట హెవీగా సెయిలింగ్ కూడా చేసేవారు కదా అవి రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇవన్నీ సెయిలింగ్ షిప్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ సో ఇవన్నీ కూడా వుడెన్ షూ అన్నమాట ఇప్పటికి కూడా యూస్ చేస్తారంట ఇవి కాఫీ కప్ నాకు నచ్చింది జస్ట్ కాఫీ యూస్ చేయడానికి తీసుకుంటున్నాను లెట్స్ సో ఇప్పుడు హేడమ్ అనేసి ఒక ప్లేస్ ఉంది అక్కడికి వెళ్తాము అంటే రివర్ బై ద డ్యామ్ అని వస్తుంది అనమాట హే అంటే రివర్ అంట ఈ ప్లేస్ కి వెళ్ళడానికి రూట్ మొట్టుకు చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది అసలు బర్డ్స్ సౌండ్స్ వస్తున్నాయి అండ్ చిన్న చిన్న సరౌండింగ్ హౌసెస్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట చాలా బాగుంది అసలు సో రివర్ అని చెప్పాను కదా ఆ రివర్ అటువైపు నుంచి వస్తుంది అంట మధ్యలో చిన్న చిన్న బ్రిడ్జెస్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఓపెన్ చేస్తారు మాన్యువల్ గా బోర్డ్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూసారు కదా అది చైన్ ఉందన్నమాట చైన్ లాగి ఆ బ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేస్తారంట ఏదైనా బోర్డ్ వస్తే కింద లాక్ ఉంటుంది టూ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అన్ని కూడా జరిగేవంట ఇప్పుడు జరగట్లేదు ఇంతకు ముందు అంట కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి మనం హౌసెస్ మటుకు వేరీ ప్రెట్టి ఉన్నాయి అసలు చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ చిన్న చెంచులా కనిపించింది కదా అక్కడ ఆగాయి అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఫ్లవర్ షాప్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి నా బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఒకటి ఉంది ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్తే విలేజ్ సెంటర్ వస్తుంది అంట అక్కడ టవర్ చూసాం కదా ఇప్పుడు చచ్చింది అది కొంచెం లీన్ కూడా ఉంటుంది అంట అది కూడా కనిపిస్తుంది అంట ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం మనం లుక్ ఎట్ దిస్ అసలు అమేజింగ్ ఉంది ఫోర్ టీ డ్యామ్ ఇక మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ చీజ్ షాప్ కూడా ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలంట అసలు ఈ విలేజ్ మొత్తం అసలు పిక్చర్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది అసలు మనకి ఎన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నా మెమరీస్ ఉంటాయి అసలు ఈ డ్యామ్ లో వెరీ ఓల్డ్ బిల్డింగ్ అంట కింద వాటర్ వచ్చేటప్పుడు ఫ్లోటింగ్ ఉండేది ఫుడ్ కూడా కింద స్టోర్ చేసేవారు వుడెన్ బ్లాక్స్ యూజ్ చేసి వాటర్ రైజ్ అయినప్పుడు ఫుడ్ కూడా పైకి ఫ్లోట్ అయ్యేది అంట ఇక్కడ సెవెంటీన్ థర్టీ సెవెన్ బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా అదంతా కూడా టౌన్ హాల్ ఉండేదంట దీని ఆపోజిట్ అది పోస్ట్ ఆఫీస్ ఉండేది ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా డిఫరెంట్ ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్ అయిపోయి సో ఇక్కడ నుంచి చూస్తే అది కొంచెం లీన్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది గ్రోటే కర్కాస్ట్ అని ఉంది కదా ఇటువైపు వెళ్తే బిగ్ చర్చ్ అంట ఆ స్ట్రీట్ టైమ్ కూడా అదే ఉందన్నమాట బిగ్ చర్చ్ వరల్డ్ వార్ టూ హోలో కాస్ట్ అవ్వక ముందు ఇక్కడ జ్యూస్ ఉండేవారంట వాళ్ళు మెమోరీ కింద అక్కడ కింద కూడా పెట్టారు ఇవన్నీ కూడా జ్యూస్ హౌసెస్ అన్నమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా వాళ్ళ నేమ్స్ అన్నమాట రిమెంబరెన్స్ కి పెట్టారు ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చాము బిగ్ చర్చ్ కి ఇక్కడ ఒక వన్ మినిట్ లో ఉందన్నమాట కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ మనకి 
సో ఇదే బిగ్ చర్చ్ నిజంగా బిగ్ ఉంది అసలు బయట అవి ఉన్నాయి కదా ఎంటీ స్పేసెస్ నెదర్లాండ్స్ ప్రొటెస్టెంట్ కంట్రీ అయిపోయినప్పుడు క్యాథలిక్ చర్చెస్ అన్ని కన్వర్ట్ చేశారు అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా స్టాచ్యూస్ అన్ని కూడా రిమూవ్ చేశారు అనమాట అందుకనే అలా ఉంది ఓన్లీ సర్టన్ సెరమనీస్ అయ్యేటప్పుడే వాళ్ళకి సర్వీస్ ఉంటుంది అంట మామూలు టైమ్ లో లోపలికి ఎలా చేయరు ఈ చర్చ్ చూస్తున్నది ఫోర్టీన్త్ సెంచురీ చర్చ్ అనమాట సో ఇది మనం చూస్తుంది ఎంట్రన్స్ ఇది కనిపిస్తుంది కదా ఆ స్ట్రీట్ లో నుంచి మనం ఇప్పుడు వచ్చామట సో ఇదంతా కూడా చర్చ్ కి అదర్ సైడ్ క్రిస్టియానిటీ లో క్యాథలిక్ చర్చెస్ ని నచ్చలేని అందరినీ ప్రొటెస్టెంట్స్ అంట అన్నమాట నెదర్లాండ్స్ లో మోస్ట్లీ అందరూ ప్రొటెస్టెంట్స్ ఉంటారు ఇన్క్లూడింగ్ క్వీన్ కూడా క్వీన్ ఆఫ్ నెదర్లాండ్స్ యాక్చువల్లీ అర్జెంటీనియా నుంచి వచ్చారంట ఆమె కూడా క్యాథలిక్ నుంచి ఇక్కడ ప్రొటెస్టెంట్ చర్చ్ కి కన్వర్ట్ అయ్యారు అనమాట సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నాయి అసలు ఫ్యాక్స్ అని కూడా ఇక్కడ సో చాలా చిన్న విలేజ్ ఆ ఎండ నుంచి ఈ ఎండకు వచ్చేసరికి అయిపోయింది అండ్ మనకి రైట్ సైడ్ ప్రొటెస్టెంట్ సిమెంటరీ కూడా ఉంది సమ్మర్ టైమ్స్ లో అయితే కౌస్ అన్ని కూడా బయటకు వస్తాయి అంట ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కోల్డ్ వెదర్ ఉంది కాబట్టి ఆ స్టేబుల్స్ లో ఉన్నాయి హౌసెస్ పెద్ద హౌసెస్ లా కనిపిస్తున్నాయి కదా అందులో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ Let's hold on tight Found what we're looking for in life Call us crazy But things are finally right